हेलो दोस्तों इस मॉड्यूल में हम देख रहे हैं कि अगर हमें ड्रूपल कस्टम मॉड्यूल के अंदर सी को ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा देखिए जो कस्टम मॉड्यूल होता है हमने लास्ट टाइम जो कस्टम मॉड्यूल बनाया था उसके अंदर हमने इन्फो फाइल ऐड की थी लेकिन जैसा कि देखा गया है कि अगर आपको कोई कस्टम मॉड्यूल के अंदर अपनी एक सी फाइल ऐड करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो हम देखते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी फाइल का नेम होगा मॉड्यूल का नेम डॉट लाइब्रेरीज डॉट वाई फाइल ये मैंने वाई फाइल बनाई है ये मैंने ओपन की वाई फाइल ये उसका सिंटेक्स है ठीक है यहाँ पर आपको आपकी जो बना रहे हो आप लाइब्रेरी उसका नाम डिसाइड करना होगा जैसे कि मैंने लिखा कस्टम अंडर स्कोर इस नाम से मैंने बनाई है यहाँ पे कूलन यहाँ पे उसका वर्जन डिफाइन करना होगा जो कि 1.0 है और यहाँ सी थीम और यहाँ सी फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे उसका पाथ मेंशन कर दिया कस्टम डॉट सी अब यहाँ पे मैं फोल्डर में जाऊँगा तो ये सी फोल्डर है और इस सी फोल्डर के अंदर मेरी ये कस्टम डॉट सी फाइल है तो ये तो बन गई हमारी लाइब्रेरी जिसके अंदर हमने एक सी को इंक्लूड कर दिया ठीक है अब ये जो सी हमने डिफाइन की है इस सी फाइल को हमें अटैच करना होगा हमारे मॉड्यूल के साथ अभी हमने सिर्फ एक फाइल बनाई फाइल के अंदर हमने सी का पाथ डिफाइन कर दिया कि कौन सी सी हमको इंक्लूड करवानी है मॉड्यूल के अंदर लेकिन अब हमें इस फाइल को इंक्लूड करना है मतलब अब हमें इस लाइब्रेरी को अटैच करना है हमारे मॉड्यूल के साथ जिससे कि ये फाइल जो है वो लोड हो जाए हमारे ड्रूपल के मॉड्यूल के साथ तो हमें क्या करना होगा हमने एक फाइल और बनाई है कस्टम डॉट मॉड्यूल फाइल का नाम है कस्टम डॉट मॉड्यूल किसी और फाइल में भी हम ऐड कर सकते हैं बट मैं कस्टम डॉट मॉड्यूल फाइल में ऐड कर रहा हूँ उसमें हमने ये हुक अंडर स्कोर पेज अंडर स्कोर अटैचमेंट्स यूज़ किया है ये मेरे मॉड्यूल का नाम आ गया ठीक है यहाँ पे पेज अंडर स्कोर अटैचमेंट्स ठीक है ये यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा मॉड्यूल के नाम से अभी मेरे मॉड्यूल का नाम कस्टम है इसलिए मैंने कस्टम लिख रखा है कोई और मॉड्यूल अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे कस्टम की जगह उस मॉड्यूल का नेम आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से ये हमारी फाइल बन गई फाइल के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी कौन सी सी हमको ऐड करनी वो हमने डिफाइन कर दी और फिर हमने इस अटैचमेंट हुक का यूज़ करके यहाँ पे आ, पेज डॉलर पेज डॉलर पेज के अंदर ये एक अरे है जो कि अटैच करेगा लाइब्रेरी के अंदर हमने एक नया कंपोनेंट ऐड किया और यहाँ पे आएगा मॉड्यूल का नेम मॉड्यूल का नेम और यहाँ पे आएगा वो लाइब्रेरी का नेम जो हमने यहाँ डिफाइन किया है है ना क्या डिफाइन किया हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कस्टम सी तो ये जो कस्टम सी है ये हमको यहाँ लिखना होगा यहाँ पे हमारा मॉड्यूल का नेम आएगा और इस हुक अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर अटैचमेंट का हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये मॉड्यूल का नेम और ये पेज अंडरस्कोर अटैचमेंट्स तो जो हुक का कंसेप्ट है उसी के थ्रू आएगा फिर हमने क्या किया यहाँ पे आ, एक चेक करने के लिए हमने फॉन्ट कलर लगा दिया रेड इस नोड के ऊपर नोड व्यू मोड के ऊपर फॉन्ट कलर में ही लगा दिया अब हम देखते हैं कि ये जो सी एस एस है काम कर रही है या नहीं तो इसके लिए मैंने पेज को ओपन किया पेज को ओपन किया तो ये सी एस एस प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है राइट ये कलर रेड आ रहा है अब मैं ये कन्फर्म करना चाहता हूँ कि ये उसी सी एस एस से आ रहा या किसी और सी से आ रहा तो उसको देखने के लिए मैं सी के फाइल पाथ में जाता हूँ ठीक है तो ये मैंने ओपन की सी फाइल जो कि यू में लिखा हुआ है मॉड्यूल के अंदर कस्टम के अंदर सी के अंदर कस्टम डॉट सी और इस प्रॉपर्टी से ये कलर चेंज हो रहा है तो अगर हमें कोई सी फाइल ऐड करनी है कोई लाइब्रेरी हमको ऐड करना है किसी कस्टम मॉड्यूल के अंदर तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें एक लाइब्रेरी फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें मॉड्यूल का नाम डॉट लाइब्रेरीज डॉट वाई लिखना होगा 
और y में लिखने के बाद यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा उसका पाथ प्रॉपर्टी के साथ बाई एम फाइल में हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे ये उसका नेम होगा जो भी लाइब्रेरी हम बना रहे हैं ये जो नेम है इस नेम के यूज़ करके हम यहाँ पे मॉड्यूल का नेम और लाइब्रेरी का नेम यूज़ करके इस सिंटेक्स के साथ उसको अटैच कर देंगे तो इस तरीके से सी फाइल एड हो जाएगी हमारे कस्टम मॉड्यूल में थैंक यू